பிரியமான வேத ஆராய்ச்சி நேர்களே இன்று நாம் யோபு பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வரைக்கும் சிந்திக்கப் போகிறோம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலே மீண்டுமாக பில்தாத் இரண்டாவது முறையாக பேச ஆரம்பிக்கிறார் இரண்டாவது முறையாக பேசினாலும் புதிதாக சொல்வதற்கு அவரிடத்திலே எந்த ஒரு சத்தியமும் இல்லை ஞாபகம் இருக்கிறதா அவர் பாரம்பரியத்தை முக்கியத்துவப்படுத்தி பேசுகிறவர் அநேக பழமொழிகளை அறிந்திருந்தவர் மீண்டுமாக அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசப் போகிறார் அவர் கூறும் வார்த்தைகள் உன்னதமான வார்த்தைகள் ஆனாலும் யோபுவை பொறுத்த மட்டிலேயும் அந்த வார்த்தைகள் ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லை யோபு பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் அப்பொழுது சூகியனான பில்தாத் பிரதித்திரமாக நீங்கள் எந்த மட்டும் பேச்சுகளை முடிக்காதிருப்பீர்கள் புத்திமான்களாயிருங்கள் நாங்களும் பேசட்டும் நாங்கள் மிருகங்களைப் போல எண்ணப்பட்டு உங்கள் பார்வைக்கு தீழ்ப்பானவர்களாயிருப்பானேன் மிக கடுமையான முறையிலே யோபுவே கொஞ்சம் வாயை மூடுகிறீரா அப்பொழுதுதான் நாங்கள் பேச முடியும் பேசுவதை நிறுத்திவிட்டு கவனமாக கேளும் என்பது போல அவர் துவங்குகிறார் உண்மையை சொல்லப்போனால் யோபுவும் அவருடைய சிநேகிதர்களும் கூட வீணாக இப்படி உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்ததை விட கவனித்துக் கொண்டு இருக்கிறவர்களாய் இருந்திருப்பார்கள் என்றால் நலமாய் இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே இன்னமும் அவர்கள் கருத்துடைய வார்த்தைக்கு ஆயத்தமாகவில்லை யோபு தனது வார்த்தையை கேட்கும்படியாக கர்த்தர் யோபுவை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் பின்னால் யோபு கர்த்தருடைய வார்த்தையை கவனித்து கேட்கப் போகிறார் யோபு ஏன் தன் நண்பர்களை இப்படி ஏளனமாக எண்ணுகிறார் என்று பில்தாத் யோபு என்னிடத்திலே கேட்கிறார் இதற்கான விடை வெளியரங்கமானதுதான் இதே விதமாகத்தான் இந்த நண்பர்கள் யோபுவை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் எனவேதான் இந்த இடத்திலே யோபுவையும் நண்பர்களையும் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் நண்பர்களா அல்லது எதிரிகளா என்பது போல தோன்றுகிறது இவர்கள் யோபுவின் நண்பர்களைப் போல யோபுவனிடத்திலே வந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் யோபுவின் நண்பர்களைப் போல நடந்து கொள்ளவில்லை யோபு பதினெட்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் கோபத்தினால் உண்மைத்தானே பீருகிற உமது நிமித்தம் பூமி பாழாய் போகுமோ கண்மலை தன்னிடத்தை விட்டு பேருமோ பில்தாத்தின் கேள்வி என்ன உமக்கு ஏற்றவாறு தேவன் இந்த உலகத்தை மாற்றி அமைப்பாரோ ஞாபகம் இருக்கிறதா பில்தாத் ஒரு சடங்காச்சாரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர் பூர்வீக காரியங்களையே சொல்லிக் கொண்டு இருப்பவர் அவருடைய எண்ணம் என்னவென்றால் கடந்த காலங்களிலே எது எது உண்மையானதாய் இருந்ததோ அது இந்த நாட்களுக்கும் போதுமானது என்பது அவருடைய கருத்து பில்தாத்தினுடைய வார்த்தை எதை சொல்கிறது யோபுவே கொஞ்சம் அர்த்தமுள்ள வார்த்தைகளை பேசும் இப்பொழுது நாம் ஒரு முடிவிற்கு வருவோம் என்பது போல பேசுகிறார் யோபுவே நீர் எங்களை என்ன போட்டியாளராகவா எண்ணுகிறீர் உம்முடைய வார்த்தைகளின் மிகுதியினாலே தேவன் இப்பொழுது உம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற காரியத்திலிருந்து உம்மை விடுதலை செய்வார் என்று எண்ணுகிறீரோ என்பதாக பேசுகிறார் யோபு பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் துன்மார்க்கனுடைய விளக்கு அணைந்து போவோம் அவன் அடுப்பின் நெருப்பும் அவிந்து போவோம் இதைவிட உண்மையான வேறு காரியத்தை சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த நேரத்திலே இந்த இடத்திலே இது யோபுவிற்கு பொருத்தமற்றது யோபு பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டாம் வசனம் வரை பாருங்கள் அவன் கூடாரத்தில் வெளிச்சம் அந்தகாரப்படும் அவன் விளக்கு அவனுடனே அணைந்து போவோம் அவன் பலனாய் நடந்த நடைகள் குறைந்து போவோம் அவன் ஆலோசனை அவனை விழப்பண்ணும் அவன் தன் கால்களினால் வலையில் அகப்பட்டு வலை சிக்கலிலே நடக்கிறான் யோபுவே நீர் ஒரு மீனை போல வலையிலே அகப்பட்டு கொண்டீர் நாங்கள் ஏதோ செய்தோம் என்பதனாலே அல்ல நாங்கள் உமக்கு உதவி செய்யத்தான் இங்கே வந்தோம் ஆனால் நீர் எங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்கவில்லை நீர் இப்பொழுது இருக்கிற நிலைமைக்கு காரணம் உம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஏதோ அந்தரங்கமான பாவம் ஒன்று இருக்கிறது எனவே நீர் இப்பொழுது வலையிலே அகப்பட்டு கொண்டீர் என்கிறார் யோபு பதினெட்டு ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனங்கள் கண்ணி அவன் குதிகாலை பிடிக்கும் பரிகாரர் அவனை மேற்கொள்வார்கள் அவனுக்காக சுருக்கு தரையிலும் அவனுக்காக கண்ணி வழியிலும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கண்ணி உன்னை பிடிக்கும் ஒரு கரடி கண்ணிலே அகப்பட்டு கொண்டது போல சோதனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த இறையிலே நீர் விழுந்து விட்டீர் இது உண்மை இல்லை என்றால் நீர் இவ்வாறு பிடிபட்டிருக்க மாட்டீர் கவனித்தீர்களா பில்தாத் ஒரு கணக்கு போடுவது போல எல்லாவற்றையும் பேசுகிறார் முதலாவது ஆதாரங்களை குறித்து பேசும் பின்னர் ஒரு முடிவிற்கு வருவோம் என்கிறார் பிரிமானூர்லே வாழ்க்கை என்பது அவ்வாறு இல்லை கணக்கே தவறானதாக இருக்கும் பொழுது விடையும் தவறானதாகத்தான் இருக்கும் இந்த யோவின் நண்பர்கள் எல்லாருமே இப்படிப்பட்ட தவறான கணக்கு போடுகிறவர்களாய் இருந்தார்கள் இப்பொழுது பில்தாத் 
மிக தைரியமாக யோபு தானாகவே ஒரு கண்ணிக்குள்ளே நடந்து சென்று விட்டார் இல்லை என்றால் இவருடைய வாழ்க்கையிலே இப்படி நடந்திருக்காது என்பது போல பேசுகிறார் யோபு பதினெட்டு பதினொன்று முதல் பதினேழு வரை கவனியுங்கள் சுற்றிலுமிருந்துண்டாகும் பயங்கரங்கள் அவனை திடுக்கிட பண்ணி அவன் கால்களை திசை தெரியாமல் அலைய பண்ணும் அவன் பலனை பட்டினி தின்று போடும் அவன் பக்கத்தில் கேடு ஆயத்தப்பட்டு நிற்கும் அது அவன் அங்கத்தின் பலத்தை பட்சிக்கும் பயங்கரமான மரணமே அவன் அவயவங்களை பட்சிக்கும் அவன் நம்பிக்கை அவன் கூடாரத்திலிருந்து வேரோடை பிடுங்கப்படும் அது அவனை பயங்கர ராஜாவினிடத்தில் துரத்தும் அவனுக்கு ஒன்றுமில்லாமல் போனதனால் பயங்கரம் அவன் கூடாரத்தில் கூடியிருக்கும் கந்தகம் அவன் வாசஸ்தலத்தின் மேல் தெளிக்கப்படும் கீழே இருக்கிற அவன் வேர்கள் அழிந்து போகும் மேலே இருக்கிற அவன் கிளைகள் பட்டு போகும் அவனை நினைக்கும் நினைப்பு பூமியிலிருந்து அழியும் வீதிகளில் அவன் பேரில்லாமற் போகும் துன்மார்க்கருடைய சரீரத்திலே தான் வியாதி வரும் என்கிறார் தேவனுடைய அக்கினி அவனுடைய குடியிருப்பை அழிக்கும் என்கிறார் அவனுடைய பெயர் இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விடும் என்கிறார் அவனுடைய குடும்பம் அழியும் அவனுக்கு மகனோ பேரனோ இருக்கப் போவதில்லை இப்படி அவனுக்கு நேராக வரும் அழிவு எதிர்காலத்திலே உள்ளவர்களை அதிர்ச்சி அடைய பண்ணும் என்கிறார் ஆம் பெரியமானூர்லே இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் துன்மார்க்கனை பொறுத்த மட்டில் உண்மைதான் ஆனால் இது யோபுவிற்கு பொருந்தாது நாம் சொல்லும் வாக்கியங்கள் மிக உண்மையான வாக்கியங்களாக இருக்கலாம் ஆனாலும் அது அந்த குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கு பயனுள்ளதாக இல்லை என்றால் அந்த நேரத்திலே அதை பேசுவதிலே அர்த்தமில்லை யோபுவின் நண்பர்கள் யோபுவிற்கு ஆலோசனை சொல்ல முயன்றார்கள் ஆனால் அவர்களால் அவருக்கு ஏற்ற ஆலோசனை சொல்ல முடியவில்லை பில்தாத் சொல்கிறார் துன்மார்க்கர் நியாயம் தீர்க்கப்பட போகிறார்கள் என்கிறார் துன்மார்க்கர் அழிக்கப்பட போகிறார்கள் என்கிறார் இது உண்மைதான் உலகளவிலே துன்மார்க்கமான காரியங்களை செய்த எவருமே அந்த துன்மார்க்கத்தை தொடர முடியவில்லை அவர்கள் மறித்து போய்விட்டார்கள் எனவே பில்தாத்தின் வார்த்தைகள் உண்மையானதாக இருந்தாலும் யோபு அப்படிப்பட்ட ஒரு துன்மார்க்கர் அல்ல யோபு பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் அவன் வெளிச்சத்திலிருந்து இருள் துரத்தி விடப்பட்டு பூலோகத்திலிருந்து தள்ளுண்டு போவான் இதுவும் துன்மார்க்கரை குறித்த ஒரு உண்மையான தெளிவான ஒரு சத்தியம் என்றாலும் இதுவும் யோபுவிற்கு பொருத்தமானதல்ல யோபு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபதாம் வசனங்கள் அவன் ஜனத்துக்குள்ளே அவனுக்கு புத்திரனும் இல்லை பௌத்திரனும் இல்லை அவன் வீட்டில் மீதியாயிருக்கத்தக்கவன் ஒருவனும் இல்லை அவன் காலத்தோர் அவன் நாளுக்காக திடுக்கிட்டது போல பின்னடியாரும் பிரமிப்பார்கள் எந்த ஒரு மனிதனும் தனக்கு மகன் வேண்டும் தனக்கு பேர பிள்ளைகள் வேண்டுமென்று யோசிப்பார்கள் அது உண்மையாகவே பெருமைக்குரிய காரியங்கள் மனிதனுக்கு திருப்தி கொடுக்கிற காரியங்கள் சில வேளைகளிலே துன்மார்க்கர் அதிகமான சந்ததியினர் பெற்றது போல இருக்கிறது ஆனால் யோபு இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே எந்த பிள்ளையும் மற்றவராய் இருக்கிறார் அவர்கள் எல்லாரும் அழிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் எனவே இப்படி யோபுவினிடத்திலே பேசுவது பில்தாத்தின் கொடூரமான மனதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது இதையெல்லாம் தேவன் மனதிலே வைத்து யோபுவிற்கு அதிகமான பிள்ளைகளை கொடுக்கப் போகிறார் நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரியே உங்களை நீங்கள் நிதானித்து அறியும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே துன்மார்க்கமான காரியங்கள் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது உங்களை யார் என்ன பேசினாலும் என்ன ஏசினாலும் அதை குறித்து நீங்கள் கலங்க தேவையில்லை கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார் எந்த காரியத்திலே உங்களை மற்றவர்கள் குறை சொன்னார்களோ அதே காரியத்திலே எல்லாரும் உங்களை புகழும்படியாக தேவன் உங்களை உயர்த்தப் போகிறார் யோபு பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் அக்கிரமக்காரன் குடியிருந்த ஸ்தானங்கள் இவைகள் தேவனை அறியாமற் போனவனுடைய ஸ்தலம் இதுவே என்பார்கள் என்றான் ஏற்கனவே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது போல பில்தாத் துன்மார்க்கனுக்கு ஒரு விளக்க உரை கொடுக்கிறார் துன்மார்க்கனுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன நிகழும் என்று சொல்லுகிறார் அவனுடைய முடிவு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதையும் விவரிக்கிறார் ஏன் அவ்வாறு சொல்கிறார் என்றால் யோபுவும் அப்படிப்பட்ட துன்மார்க்கரிலே ஒருவர் அவரும் பாதையின் முடிவிற்கு வந்துவிட்டார் என்று சொல்கிறார் வாழ்க்கையின் முடிவிற்கே வந்துவிட்டார் என்று கூறுகிறார் யோபுவே துன்மார்க்கனை குறித்த விளக்கம் இதுதான் உமக்கும் இது பூரணமாக பொருந்துகிறதா இருக்கிறது என்கிறார் உண்மையை சொல்லப்போனால் அந்த சூழ்நிலையை பார்க்கும்பொழுது யோபுவின் வாழ்க்கை இந்த விபரங்களுக்கு மிக பொருத்தமானதாய் தெரியலாம் யோபுவின் நண்பர்களை பொருத்த மட்டிலேயும் வேறு எந்த ஒரு காரணத்தினாலும் யோபுவிற்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்தது என்று அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை யோபு ஒரு துன்மார்க்கன் என்றுதான் அவர்கள் நம்பினார்கள் ஏதோ ரகசியமான ஒரு பாவத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார் என்று அவர்கள் எண்ணினார்கள் 
யோபுவின் துன்பத்திற்கு வேறு எந்த காரணத்தையும் அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை யோபு அவர்களுக்கு பதில் சொல்லும் பொழுது தேவன் ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலே கண்ணீலை சிக்க வைத்திருக்கிறார் அவருடைய செயல்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்க முடியாது ஏதோ ஒரு விளக்கம் நிச்சயமாய் இருக்கும் ஆனால் உங்களுடைய விளக்கம் நிச்சயமாக சரியில்லை என்று கூறப்போகிறார் யோபு பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே நாம் கடந்து போகிறோம் பிரிமானவர்களே யோபு செய்ய போகிற ஒரு தவற்றின் ஆரம்பத்தை இங்கே பார்க்கிறோம் யோபுவின் நண்பர்கள் தவறான எண்ணம் கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை கூறினார் ஆனாலும் அவர்களுடைய தவறான காரியம் யோபு செய்வதெல்லாம் சரி என்றும் கூறாது யோபுவினுடைய கருத்தும் தவறானது இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திலே தேவனை குறித்து யோபுவும் ஒரு தவறான எண்ணம் கொண்டவராய் இருந்தார் அவருடைய பேச்சிலே அவ்வப்பொழுது சரியான காரியங்களை சொன்னாலும் மொத்தத்திலே பார்க்கும் பொழுது கர்த்தரை குறித்த சரியான காரியத்தை அவர் அறிந்து கொள்ளவில்லை யோபு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் யோபு பிரதித்திரமாக நீங்கள் எந்த மட்டும் என் ஆத்மாவை வருத்தப்படுத்தி வார்த்தைகளினால் என்னை நொறுக்குவீர்கள் ஆம் பிரியமானுள்ளே யோபு கூறுவதைப் போல யோபுவிற்கு எதிராக எத்தனை காரியங்களை சொல்ல முடியுமோ அத்தனை காரியங்களையும் அவர்கள் சொன்னார்கள் மூன்றாம் வசனம் இப்போது பத்து தரம் என்னை நிந்தித்தீர்கள் நீங்கள் எனக்கு கடின முகம் காண்பிக்கிறதுனால் உங்களுக்கு வெட்கமில்லை அவர்கள் பேச பேச யோபுவை விட்டு தூரமானவர்களாகிறார்கள் அவர்கள் செய்தது சரியல்ல யோபுவின் வார்த்தைகளும் சரியல்ல யோபு என்ன நினைத்தார் அவர்கள் தவறாக பேசுகிறபடினாலே யோபு தான் நினைப்பதுதான் சரி என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் யோபுவின் மனதும் வாழ்க்கையும் தேனுடைய பிரசனத்திலே திறந்து வைக்கப்படும் என்றால் யோபு எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையை எடுத்திருக்க வேண்டும் சொல்கிறேன் கவனியங்கள் அவர் தனது நண்பர்களுக்கு பதில் உரைத்திருக்கவே கூடாது பல நேரங்களிலே நாம் என்ன நினைக்கிறோம் நம்மை குறித்து தவறாக பேசிவிட்டார்கள் அவர்கள் சரியாக புரிந்து கொள்வதற்காக கட்டாயம் நாம் சரி என்கிற காரியங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் இல்லை பிரியமானவர்களே கர்த்துடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கும் தாழ்ந்திருந்தாலும் அதுவும் ஆபத்தான ஒரு வரம்தான் என்று சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் பலருடைய குறை கூறுதலுக்கு அப்படிப்பட்டவர்களும் உள்ளாக வேண்டியது இருக்கிறது சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஒரு ஊழியரை குறித்து குறை சொன்ன உடனே அந்த ஊழியர் அவர்கள் சொல்வது சரியல்ல என்று தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக ஏதாவது பேச வேண்டும் அல்லது எழுத வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் ஆனால் பிரிமானவர்களே என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் அப்படி ஒரு ஊழியக்காரன் செய்ய தேவையில்லை இதை குறித்து ஒருவர் சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு விளக்கம் தேவையில்லை உங்கள் எதிரிகளுக்கு நீங்கள் விளக்கம் கொடுத்தாலும் அதை அவர்கள் நம்ப போகிறதில்லை என்று கூறியிருக்கிறார் காலமே அவர்கள் எல்லாருக்கும் சரியாக பதில் சொல்லும் ஒரு விசுவாசி மற்றவர்களால் தவறாக பேசப்படும் பொழுது தான் நிரபராதி அவர்கள் நினைப்பது போல இல்லை என்பதை கூறுவதற்கு அவர்கள் பேசவோ எழுதவோ தேவையில்லை எனவேதான் யோபுவும் எதையும் பேசாமல் அமைதியாக இருந்திருந்தால் நன்றாயிருந்திருக்கும் அவர்கள் பேசியது எல்லாவற்றையும் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்துவிட்டு அவர்கள் வந்ததற்கு நன்றி சொல்லி அவர்களை வழி அனுப்பிவிட்டிருப்பார் என்றால் நலமாயிருந்திருக்கும் ஆனால் யோபு அவர்கள் நினைப்பது போல தான் இல்லை தான் நிரபராதி என்பதை நிரூபிப்பதற்காக பல காரியங்களை பேசிக்கொண்டே இருந்தார் பிரிமானவர்களே பலரை குறித்த குற்றச்சாட்டுகளை காலமானது தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறது வில்லியம் பூத் என்ற ரட்சணிய சேனையின் ஸ்தாபகரை குறை கூறினார்கள் குற்றம் சாட்டினார்கள் அவர் தான் செய்வது சரி என்று சாதிப்பதற்காக எதையுமே பேசவில்லை ஆனால் காலமானது உண்மையை விளக்கி காண்பித்தது டாக்டர் எம் ஆர் டி ஹான் என்ற ஒரு அருமையான போதகர் ஒரு திருச்சபையில் இருக்கும் பொழுது தாக்கப்பட்டார் பலர் அவர்கள் தனக்காக எதையாவது பேசுவார்கள் செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் அவரோ அப்படி எதையுமே செய்யவில்லை அவர் செய்த காரியம் சரியானது என்பதை காலமே வெளிப்படுத்திவிட்டது அவரை குறித்து சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் தவறு என்பது தெரிய வந்தது யோபு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் நான் தப்பி நடந்தது மெய்யானாலும் என் தப்பிதம் என்னோடையதான் இருக்கிறது இங்கே அவர் சொல்வது என்ன தப்பிதம் என்பது என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் இருக்கும் என்றால் அது என்னோடையதான் இருக்கிறது ஆனால் யோபுவின் நண்பர்களையும் எதையுமே சுட்டி காட்ட முடியாதபடியினாலே தன்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் தான் எந்த தவறையும் உணரவில்லை என்பது போல பேசுகிறார் நம்முடைய பரிபூரணத்தை குறித்து ஒருவர் சொல்லும் பொழுது தேவன் நம்மை பரிபூரணமாக்கவில்லை நம்முடைய குறைவுகளை பாராதபடி தம்முடைய கண்களை அவர் மறைத்தார் என்கிறார் பிரிமானுள்ளே தேவன் அதற்கு பொறுப்பாளர் என்று நான் எண்ணவில்லை ஆனால் இந்த வாக்கியத்திலே ஒரு உண்மை இருக்கிறது நாம் 
பரிபூரணமானவர்கள் அல்ல நம்மிலே பலர் நம்முடைய குறைவுகளையே காண முடியாதவர்களாக இருக்கிறோம் யோபுவும் தம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட பல குறைவுகளை காண முடியாதவராக இருந்தார் யோபு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஆறாம் வசனங்கள் நீங்கள் எனக்கு விரோதமாக பெருமை பாராட்டி எனக்கு நிந்தையாக என்னை கடிந்து கொள்ள வேண்டும் என் நிறுப்பீர்கள் ஆகில் தேவன் என்னை கவிழ்த்து தம்முடைய வலையை என்மேல் வீசினார் என்று அறியுங்கள் பில்தாத் கூறும் பொழுது யோபு ஒரு கண்ணிக்குள்ளே தானே நடந்து சென்று விட்டார் என்று கூறினார் ஆனால் யோபு சொல்லும் பொழுது தேவனே என்னை கவிழ்த்து தம்முடைய வலையை என்மேலே வீசினார் என்று கூறுகிறார் தேவனே இவ்வாறு செய்தார் ஆனால் தேவன் இதற்கு எனக்கு விளக்கம் கொடுக்கவில்லை யோவனிடத்திலே தேவன் விவரித்து கூறாத ஒரு காரணத்தினாலே தேவனே இதை செய்திருக்கலாம் இல்லையா ஆமாம் ஆனால் யோபுவின் நண்பர்களுடைய எண்ணம் என்ன தாங்கள் கூறுவதுதான் சரியான உண்மை என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பில்தாத்தை போல இருக்கிறோமா என்பதை சற்றே யோசித்து பார்க்க வேண்டும் யாருடைய வாழ்க்கையிலாவது கஷ்டங்களையோ துன்பங்களையோ வேதனைகளையோ வியாதிகளையோ அவர்கள் கடந்து வந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் துன்மார்க்கருடைய வாழ்க்கையிலே தான் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கிறது எனவே இவருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஏதோ துன்மார்க்கம் இருக்கிறது இரகசிய பாவம் இருக்கிறது என்று நாம் சொல்கிறோமா இனி அப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொள்ளாமல் இருக்க ஒரு தீர்மானம் செய்வோம் மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்ப்பதற்கு நாம் யார் யாரை எந்த காரணத்தினாலே நாம் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கிறோமோ அதே காரணத்தினாலே நாமும் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படுவோம் என்று வேதம் சொல்கிறது எனவேதான் மற்றவர்களை கரம் நீட்டுவதற்கு நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் யோபுவும் தன்னை குறித்து எண்ண வேண்டியதற்கு மிஞ்சி எண்ணினார் என்று கூறலாம் தன்னுடைய இருதயத்திலே எந்த ஒரு காரணத்தையும் கண்டுபிடிக்காததுனாலே தன்னுடைய நண்பர்கள் சொல்வது எல்லாம் தவறு தன்னுடைய எண்ணம்தான் சரி என்று வாதிடுகிறார் பெரியமானவர்களே நாம் குற்றப்படுத்தப்படும் பொழுது நம்மை மக்கள் குறைவாக பார்க்கும் பொழுது குறைவாக பேசும் பொழுது நாம் சோர்ந்து போகாமல் கர்த்தரையை சார்ந்து கொள்ள கற்றுக்கொள்வோமா சிலருடைய வாழ்க்கையிலே யார் அவர்களை ஒரு சின்ன வார்த்தை சொன்னாலும் கூட மிகவும் எரிச்சல் படுவார்கள் இது முதிர்ச்சி பெற்ற ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு அழகல்ல யார் நம்மை என்ன கூறினாலும் நாம் அமைதலுடனும் பொறுமையுடனும் அத்தனையையும் சகித்து கொள்ளவும் ஆண்டவரே நமக்கு கிருவை தருவாராக காலங்கள் எல்லா உண்மைகளையும் வெளிப்படுத்தும் கர்த்தருடைய நாமமே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மகிமைப்படட்டும் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரமபிதாவே இன்றைக்கும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த வசனங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா பில்தாத்தை போல நாங்கள் மற்றவர்களை துன்மார்க்கர் என்று தீர்மானிக்காதபடி எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் காத்துக்கொள்ளும் நாங்களும் எங்களை நாங்களே நிதானித்து அறிந்தவர்களாக நாங்கள் மற்றவர்களை பார்க்கிலும் நல்லவர்கள் அல்லது நாங்கள் பூரணமானவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உள்ள குறைவுகளை நாங்கள் காண தவறிவிடாதபடி உங்களுடைய வெளிச்சத்திலே எங்களை நடத்தும் ஏ சுரட்சகரின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்